Halo teman-teman semua, saya Dr. Sam, kembali lagi ke channel saya Dan hari ini saya um, ingin membahas topik kesehatan lagi dan mungkin akan kembali uh, mendiskusikan soal vaksin Karena belakangan ini kan uh, lumayan cukup deras juga ya antara anti vaksin dengan yang pro vaksin Kita sedang berupaya untuk uh, membuat apa namanya cakupan vaksinasi meningkat kita ingin merekrut lebih banyak lagi orang yang divaksinasi tapi di sisi lain banyak yang uh, tidak setuju dan menolak vaksin jadi saya hari ini mau membahas tentang sebenarnya apa alasan kita dan mengapa kita perlu untuk divaksinasi gitu sebenarnya sih ini uh, Slide ini sudah pernah saya tampilkan di Instagram saya di Dr. Sam. Barangkali misalkan teman-teman belum pernah lihat ini boleh langsung ke ini ya ke akun saya aja. Tapi ini di video ini akan kita bahas, uh, kita diskusikan lah gitu. Mungkin ada yang kurang paham bisa kita jelaskan di sini. Atau mungkin nanti teman-teman kalau misalnya dari penjelasan saya. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan aja langsung di kolom chat di bawah. Oke, ini uh, hari ini kita akan bahas soal kenapa kita perlu divaksinasi COVID-19. Sebenarnya apa manfaatnya gitu ya. Uh, beberapa orang yang mungkin masih ragu-ragu akan divaksinasi atau enggak. Uh, saya sarankan sih uh, simak terus video ini ya. Tapi kalau misalnya anti-vaksin, ya... Gimana ya, sebagian besar anti vaksin ini memang seber, seupaya gimana pun kita upayakan untuk mengedukasi, mereka itu pasti akan menolak edukasi kita. Jadi uh, kita mungkin hanya bisa mengupayakan saudara-saudara yang mungkin masih ragu-ragu gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau keluarga yang masih ragu, lebih baik kita dorong untuk, kita motivasi untuk mau diberi vaksinasi gitu aja. <tuh> sebenarnya ini gratis loh jadi nggak e, bayar nggak rugi gitu jadi ya lebih besar manfaatnya lah kalau misalnya ikut vaksin ya sampai hari ini e, sebenarnya udah kurang lebih 10 jutaan 10 juta orang yang divaksinasi dari target kita kan itu sekitar 181 juta kenapa bisa ada angka itu karena e, itu hitungannya sekitar 70% 60-70% dari jumlah total dari populasi karena uh, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity itu harus sekitar 60-70% kalau 80% lebih bagus lagi jadi kita sudah 10 juta dari uh, target yang kita inginkan ini sebenarnya uh, slide ini udah sekitar beberapa, beberapa minggu yang lalu saya buat jadi dulunya sih <tuh> masih sekitar kurang lebih 2 juta jadi untungnya sudah ada ini ya kemajuan ya sekitar 8 jutaan uh, penduduk kita yang sudah divaksinasi nah sekarang ini kita masih mengupayakan untuk merekrut lansia lebih banyak karena lansia ini kan punya risiko mendapat gejala lebih berat kalau misalnya mereka terinfeksi covid gitu dibanding kita yang usia muda info yang saya dapat dari Menkes katanya lansia kita itu masih kurang lebih satu jutaan sih satu setengah juta yang divaksinasi padahal total uh, perkiraan lansia yang mungkin bisa kita vaksinasi kurang lebih sekitar 21 juta jadi itu kan masih 1 per 20 lah kurang lebih ya 1 per 20 jadi cukup banyak lagi PR kita untuk merekrut lansia untuk divaksin. <tuh> Alasan pertama, kenapa kita sebenarnya perlu untuk divaksinasi karena ini. Tidak semua orang patuh dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kalaupun ada yang patuh, mereka itu belum tentu melakukannya atau menerapkannya dengan benar. Contoh, memakai masker. Sebenarnya, yang namanya protokol kesehatan itu bukan sekadar memakai masker saja tapi harus benar dan konsisten jadi e, memakai masker yang benar itu harus menutupi hidung, mulut dan juga da dagu gitu 
Jadi kalau misalnya memakai maskernya sampai di mulut saja atau di bawah hidung, tentu itu nggak nggak benar ya. Otomatis ya <tuh> penularan juga masih terjadi gitu. Penggunaan masker yang palsu juga yang saat ini cukup banyak merebak di masyarakat itu juga tidak efektif untuk memutus penularan. Jadi transmisi virus juga tidak berhasil ditekan kalau misalnya masker-masker palsu masih banyak beredar. Itu juga menjadi, harus menjadi perhatian gitu. <tuh> Uh, contohnya aja nih, ini uh, misalnya berkerumun di dalam lift, ini sampai sekarang masih banyak banget. Bahkan di dalam rumah sakit juga yang harusnya protokol kesehatan harusnya ketat, tapi pada kenyataannya uh, itu tidak dijalankan. Uh, saya beberapa kali datang ke rumah sakit, begitu juga dengan rumah sakit kami atau rumah sakit yang lain gitu ya. Mungkin karena kekhawatiran uh, terlambat ke klinik atau mungkin takut mengantri lebih panjang jadi uh, orang-orang tuh berebutan masuk ke dalam lift gitu padahal sebenarnya kan ada kuotanya ya sekarang ya sekarang sudah tidak seperti dulu dulu, dulu yang dulu gitu jadi kalau dulu itu kan berdesak-desakan gitu kalau sekarang kan sudah harusnya lebih teratur tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak juga orang yang uh, berdesak-desakan masuk ke dalam lift gitu nah seperti itu kan uh, sangat mungkin terjadi kontak erat ya karena tidak ada penjagaan atau jaga jarak antar satu orang dan yang lain kita nggak tahu orang yang lain ini ternyata bisa jas, bisa saja positif covid gitu dan menularkannya ke kita malah, malah bahayanya kalau misalnya si virus itu kita bawa ke rumah jadi malah akan terjadi klaster keluarga juga gitu nah itu contoh simpelnya aja lalu yang pakai masker di dagu itu masih banyak banget gitu ya lalu eh, sudah terlalu banyak kerugian ya karena kalau kita lihat eh, masa pandemi ini sudah mulai dari tahun lalu 2020 di Indonesia kasus pertamanya itu di awal Maret sekitar tanggal 2 kalau tidak salah sudah ada dua kasus sampai sekarang itu udah satu tahun lebih ya satu tahun lebih satu bulan satu bulan dua bulan gitu deh kalau misalnya di global memang mungkin di akhir 2019 yang lalu sudah mulai tapi kalau kita lihat dalam satu tahun ini apa yang sudah kita hilangkan apa yang sudah kita rugi selama satu, satu tahun ini banyak sekali misalnya dari segi, segi ekonomi kesehatan gitu ya kemudian SDM SDM banyak kehilangan pekerjaan gitu sangat, sangat disayangkan sekali saudara-saudara kita jadi kesusahan gitu nah jadi eh, diharapkan sebenarnya vaksin ini bisa membantu gitu membantu tapi bukan satu-satunya solusi gitu bukan satu-satunya cara tapi salah satu caranya gitu dulu sebenarnya di tahun 2004 sudah ada SARS SARS ini uh, mirip-mirip sih sebenarnya karena sama-sama corona ya SARS-CoV kalau ini kan kalau covid kan penyebabnya adalah SARS-CoV-2 sementara kalau SARS yang dulu adalah penyebabnya SARS-CoV dulu tidak diberi angka satu karena tidak kita tidak menduga atau memprediksi bakal ada yang kedua ya jadi dulu SARS-CoV saja dan itu juga e, bertahan sekitar hampir dua tahun vaksin juga sudah disiapkan saat itu sudah sampai pada tahap praklinis di mana sudah diujikan pada hewan-hewan uji klinis gitu tapi belum sampai pada manusia nah saat itu SARS sudah hilang di tahun 2005 e, masih agak sulit dibuktikan e, tapi kalau hipotesisnya sih sebenarnya karena um, protokol kesehatan yang cukup ketat saat itu kemudian karena saat itu kan hampir tidak ada yang namanya OTG jadi semua yang sudah uh, bergejala itu langsung diisolasi gitu ya jadi uh, cepat sekali itu diputuskan saat itu dan hilang langsung tanpa bantuan vaksin nah bedanya saat ini kita perlu vaksin karena apa? karena itu tadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya dan ini akan kita bahas di sini gitu. Nah lalu eh, vaksin juga bisa membantu kita mencegah, membantu mencegah kita tertular dari COVID-19 gitu. Tujuan ini kan sebenarnya kalau kita diberi vaksin itu melatih diri kita untuk membentuk antibody. Oke, sampai di situ dulu. Membentuk antibody. Jadi pembentukan antibody itu nggak langsung muncul tiba-tiba. Jadi ada butuh proses, butuh waktu juga. Nah, 
untungnya vaksin ini kan dia tidak menyebabkan infeksi bisa karena uh, virus yang sudah mati atau karena uh, istilahnya genetiknya diambil sehingga bisa memicu antibodi reaksi imun dan sebagainya jadi intinya vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh ini mengenali oh ini ada benda asing nih gitu jadi uh, tubuh akan membuat antibodi pertahanan khusus spesifik terhadap si antigen vaksin gitu supaya nanti kalau misalkan terjadi infeksi yang berikutnya yang benar-benar adalah covid jadi tubuh itu tidak perlu bersusah payah membentuk antibodi yang baru karena itu pasti butuh waktu sementara itu antibodi yang sudah terbentuk ini bisa mengenali si virus gitu jadi begitu ada paparan yang masuk atau maksudnya paparan infeksi virus SARS-CoV-2 antibodi kita langsung mengenali nah ketika ini memang kenal antibodinya kenal nih ini ada SARS-CoV-2 masuk nah mereka akan melakukan netralisasi gitu sehingga si virus-virus ini bisa diatasi gitu jadi jangan tidak sampai membuat kita sakit gitu kalau misalnya uh, jumlah virus yang masuknya terlalu banyak bisa jadi ya gitu ya tapi itu tidak akan menyebabkan uh, sakit yang berat karena sudah ada antibodi yang siap melawan gitu jadi itu untungnya bisa mencegah kita sakit atau mencegah kita mendapat penyakit yang lebih berat makanya kita sangat mendorong para lansia untuk divaksin supaya kalaupun misalnya mereka nantinya sakit mereka tidak harus jatuh ke dalam kondisi yang berat gitu Oke okay, ini ini ada nih uh, bagus banget uh, konten yang pernah saya buat juga 11 Desember nih udah <tuh> sekitar empat bulan yang lalu ya Bagaimana anda bisa kebal COVID-19 berkat vaksin nah, di sini saya juga uh, menjelaskan bagaimana uh, pembentukan ataupun proses kebal terhadap COVID berkat vaksin jadi kalau misalnya teman-teman mau bahas atau mau membaca uh, lebih lanjut langsung aja ke Instagram ke postingan tanggal 11 Desember nanti ada ketemu ini silahkan baca aja kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan di situ kemudian uh, ini dia tadi ya menurunkan risiko mendapat gejala lebih berat nah ini penting banget ini atau kematian jadi harapannya sih sebenarnya kalau misalnya sudah ada uh, vaksin ini angka kematian itu menurun gitu kalau sekarang kan itu bisa ratusan ya ratusan per hari gitu ya nah harapannya kalau misalnya sudah ada vaksin itu sudah ditekan banget gitu jadi sama-sama kita dukung ya vaksinasi ini supaya semakin banyak orang divaksinasi kemudian ini ini adalah cara aman membentuk perlindungan sebenarnya untuk membentuk perlindungan ini bisa selain vaksin misalnya dengan cara alami contohnya semakin banyak orang sakit pasti orang-orang sakit ini akan membentuk kekebalan sendiri ya gitu jadi sangat apa ya nah, tidak etis karena menunggu orang sakit dulu yang kedua eh, sangat disayangkan banyak orang yang akhirnya meninggal gitu kematian meningkat juga pastinya gitu kan nah jadi sebaiknya sih kita pakai vaksin aja karena kita tidak jatuh sakit kita punya kekebalan sementara kalau misalnya dengan cara alami kita udah sakit sakit duluan gitu Uh, yang lebih buruk lagi kalau misalnya anggota keluarga kita yang sakit gitu itu yang sangat buruk sekali uh, jangan sampai seperti itu gitu ya uh, gini dia tidak ada menjamin bahwa kita bebas dari gejala berat saat terinfeksi gitu ya nah ini juga ini ada postingan yang lainnya 27 Oktober udah lama banget ya covid berat pada usia muda jadi gini usia muda itu uh, memang risikonya mendapat gejala yang lebih berat lebih kecil dibandingkan orang yang lansia atau yang punya komorbid tapi bukan berarti usia muda ini tidak tidak akan bisa mendapat gejala berat bisa saja gejala berat dan saya juga pernah menjumpai kasus-kasus usia muda yang akhirnya meninggal ada juga uh, memang jarang tapi uh, tetap ada peluang ya jadi itu sangat sangat harus menjadi perhatian kita juga gitu tidak boleh kita anggap sepele nanti ini penting banget dibaca nih di tanggal 27 Oktober silahkan langsung main ke postingan ini ya di Instagram saya kemudian nah ini dia paling penting nih saya mau vaksin supaya keluarga saya terlindungi gitu ya karena uh, 
nakes sudah divaksin tapi orang umum belum tentu belum tiba jadwalnya gitu apalagi yang usia-usia muda belum belum tiba sebenarnya jadwalnya nah tujuan vaksin ini melindungi keluarga dan orang sekitar jadi eh, apalagi kalau saya kan pergi ke rumah sakit ya amin-amin mungkin bisa jadi punya peluang membawa virus ke rumah ya jadi eh, dengan sudah divaksinasi kita enggak akhirnya tidak membawa virus gitulah kurang lebihnya seperti itu walaupun mungkin e, benda-benda atau pakaian lainnya sebagainya itu mungkin sudah terkontaminasi tapi itu kan bisa kita kelola ya dengan baik ya sampai di rumah langsung cuci dan sebagainya gitu nah ini dia kenapa bisa melindungi keluarga dan orang sekitar gara-gara apa gara-gara herd immunity tadi kekebalan kelompok jadi e, inilah tujuannya vaksin itu pada akhirnya nanti mungkin memang dalam, tidak dalam waktu dekat eh, akan membentuk kekebalan kelompok kapan ini bisa terbentuk? pertama syaratnya harus sekitar 70% dulu populasi kita tervaksinasi nah yang kedua kekebalan kelompok ini tidak langsung terjadi setelah eh, semua target tadi divaksinasi jadi ada butuh waktu juga kurang lebih sih sebenarnya sekitar 6 bulan setelahnya kalau misalnya semua target yang divaksinasi sudah divaksinasi kurang lebih sekitar enam bulannya baru bisa dapat uh, kekebalan kelompok jadi uh, itu saya belum dapat uh, jurnalnya tapi itu saya kutip dari pendapat ahli sih sebenarnya oke okay. nah ini dia skenario nya ini penting banget ini jadi beberapa kali saya diundang untuk mengisi webinar ini sering saya sering saya ini uh, bawa skenario ini contoh yang pertama ini skenario kita sebut skenario satu ya kalau misalnya tidak divaksinasi contohnya nih nih ini kan uh, katakan ada dua orang sakit dan sementara yang biru ini adalah orang yang sehat dan tidak divaksinasi apa yang terjadi nah dalam waktu uh, dalam waktu yang tidak ditentukan sudah terjadi penularan akhirnya lihat banyak banget yang warna merah nih Nah, itu artinya eh, karena tidak divaksinasi akhirnya banyak sakit. Nah, gitu dia. Nah, skenario yang kedua, yang divaksinasi itu sedikit atau kurang dari 60% lah gitu ya, tidak mencapai cakupan gitu. Karena mungkin eh, kampanye anti vaksin itu cukup kuat mungkin ya, jadi eh, akhirnya terjadi skenario kedua. Apa yang terjadi? Tetap banyak juga yang sakit nih. Nah, ini banyak yang merah-merah nih. Ini akhirnya sakit, jatuh sakit mereka. Nah, sebaliknya kalau di skenario ketiga kita melakukan vaksinasi dan targetnya sudah tercapai, cakupannya tercapai sekitar 60 sampai 80% populasi penduduk. Dampaknya apa lihat coba? Yang yang ini yang sehat sehat ini yang sehat dan tidak diimunisasi ini akhirnya tetap terlindungi gitu. Dan yang sakit tinggal berapa gitu. Memang nambah satu orang ya gitu ya. Karena tidak tidak jaga jarak akhirnya dia kena tapi mereka mereka ini kan bisa sembuh nantinya gitu kalau misalnya dilakukan perawatannya tepat gitu ya akhirnya mereka bisa sembuh nah inilah yang kita inginkan gitu ini yang kita harapkan dari vaksinasi jadi teman-teman uh, yuk kita dukung yuk vaksinasi dari pemerintah ini uh, jangan mau mendengarkan kampanye kampanye anti vaksin yang sebenarnya itu tidak berdasar itu sangat apa ya sangat uh, membuat kita jatuh ke skenario kedua nantinya gitu jadi uh, kita dukung aja ketika tiba giliran langsung divaksinis uh, langsung beri diri untuk divaksinasi gitu kalau misalnya teman-teman atau ya ini ya punya uh, orang tua yang sudah lansia gitu atau kakek neneknya yuk ajak aja untuk divaksinasi gitu segera daftarkan supaya nanti ada jadwalnya untuk divaksinasi gitu oke okay, mungkin oh ya ada satu lagi nih nah ini dengan vaksinasi anda telah melindungi diri anda melindungi keluarga dan orang sekitar mem- membantu mengurangi beban rumah sakit penting itu lalu membantu pemerintah menghentikan pandemi ini yang paling penting ya jadi yuk kita vaksinasi aja ya kita vaksin covid-19 Barangkali itu, kalau misalnya ada teman-teman yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan soal topik ini, langsung ditanyakan di kolom chat. Saya akan bahas, uh, saya akan balas semuanya. Oke, okay? thank you teman-teman.
see you and next video